हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल सॉल्यूशन आज हम बात करने वाले हैं हमारे सीओपीडी का दूसरा और फाइनल पार्ट इस पार्ट में हम बात करेंगे उनके एक दो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स फिर हम बात करेंगे उनके ट्रीटमेंट के क्या क्या मेथड्स क्या क्या अप्रोच हो सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं विद रेस्पेक्टिव सिम्टम्स इससे पहले कि रेस्पेक्टिव सिम्टम्स शुरू करें एक लाइन में ये चीज रिवाइज करना बहुत ही आवश्यक होगा कि सीओपीडी है क्या सीओपीडी मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या पल्मोनरी डिसऑर्डर ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पे हमारा जो रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट है वो किसी न किसी कारण से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है और इसके कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से हमारे जो एयर के पासेज है यानी कि इनहेलेशन है और एक्सलेशन है ये तकलीफ पूर्ण हो जाती है और ऐसे कंडीशन में जो सिम्टम होंगे वो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या होंगे ऐसे सिम्टम होंगे परसिस्टेंट कफ वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको सीओपीडी की प्रॉब्लम होगी एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेशन की वजह से कंटिन्यूसली काफी लंबे समय तक परसिस्टेंट तरीके से कफिंग करना शुरू होगा स्पूटम उनके कफ के थ्रू बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो रहे होंगे जैसा स्पूटम देखा है आपने इस तरह ये जो म्यूकस सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस होता शुरू हो जाएगा साथ साथ ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम होगी अब चूंकि ये जो कंडीशन है ये हमारे रेस्पैटी ट्रैक का प्रॉब्लम है डिजीज है या कह लीजिए डिसऑर्डर है तो इनमें इन तरह की एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो जाने की वजह से इनका जो एक्चुअल काम था इनहेल एक्सेल का जिसकी वजह से हमारा रेस्पैटी सिस्टम काम करता अब वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है इसी की वजह से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की एंट्री नहीं हो पा रही है और उस पर्टिशन में जो पर्टिकुलर पर्सन को या पेशेंट को ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस लेने में कमी एक घबराहट जिसको हम साधारण भाषा में कह सकते हैं छाती में दर्द होने जैसा सिम्टम्स उनको फील करना शुरू हो जाएगा साथ साथ उनके जो कुछ और फीचर्स हैं वो बिल्कुल मैच करेंगे आपके अस्थमा के कंडीशन से जैसा पिछले वीडियो में हमने देखा था ये अस्थमा के सिम्टम हो सकते हैं इनमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन एक्सेसिव म्यूकस प्लगिंग ब्रेथलेसनेस चेस्ट पेन चेस्ट टाइटनेस प्लगिंग ये चीजें आपने देखी बिल्कुल वैसा भी सिम्टम इनके पास भी हो सकता है रिसेम्बल्स कर सकते हैं अस्थमा के साथ साथ दूसरे जो प्रॉब्लम है आपके रेस्पैटिक सिस्टम के जैसे कि ब्रोंकाइटिस ब्रोंकिया का इन्फ्लामेशन हो जाना इनके भी सिम्टम जो होंगे वो बिल्कुल सेम टू सेम यहां भी देखने को मिल सकते हैं और साथ साथ जो ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम होती है जिसका मुख्य कारण होते हैं माइक्रोबैक्टेरियम ट्यूबर उस टीवी में जो सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे एक दो स्पेसिफिकली स्पेशलाइज्ड टू टीबी उनको छोड़ दिया अगर जैसे कि ब्लीडिंग हो जाना या नाइट में स्वेडिंग करना इन दो कॉमन सिम्टम्स को छोड़ दें जो कि स्पेसिफिकली एंड एक्सक्लूसिवली टीबी के लिए होते हैं तो उनके अलावा जो चेस्ट पेन टाइटनेस हार्डनेस ब्रेसलेसनेस ये चीज भी आपको रिसेंबल करती हुई नजर आएंगी आपके सीओपीडी के साथ तो अब हम बात करने वाले हैं इनके ट्रीटमेंट अप्रोच की बहुत ही कॉमन चीजें हैं जैसे आपने अस्थमा में देखा जब ये रेस्पैटी ट्रैक के ऑब्सट्रक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो रहे हैं तो हमको अगर किसी तरीके से इन ऑब्सट्रक्शन को कम कर दें तो आप इनकी प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकते हैं लेकिन एक बात यहां पर दिवाला रिवाइज करना बहुत ही आवश्यक है कि दिस प्रोसेस इज इिवर्सिबल यानी कि जैसे हम लोग अस्थमा के केस में इनको वापस से रिस्टोर कर सकते थे वैसे रिस्टोर नहीं कर सकते हैं इनको कंटिन्यूसली उस एक सह सकने वाली योग्य कंडीशन में हमको मेंटेन करके रखना पड़ेगा तो चलिए अब हम देखें उनकी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी को कि कैसे सीओपीडी की प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है सबसे पहला है इनहेल्ड ब्रोंको डायलेटर ये आप पढ़ चुके हैं तो हम ज्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे बस एकदम ब्रीफिंग में टच करेंगे इनहेल्ड ब्रोंको डायलेटर कहने का मतलब है ऐसे एजेंट जो कि ब्रोंको डायलेटर है ब्रोंको डायलेटर मतलब ब्रोंकिया को डायलेट करने वाले एजेंट हैं और इनको हम इनहेलेशन रूट से लेते हैं तो ऐसे ही कैटेगरी के ड्रग या एजेंट को हम कहते हैं इनहेल्ड ब्रोंको डायलेटर ये जब इनको इनहेल किया जाएगा तो इनकी खास एक्टिविटी होगी बीटा टू सिंपैथो मायोमेटिक इनके एक्टिविटी के थ्रू ये हमारे ब्रोंकियल ट्रैक को ट्रैकियो ब्रोंकियल पार्ट को डायलेट करना शुरू कर देंगे और जब ये डायलेट होगा तो हमारे जो एयरवे के पैसेज में ऑब्सट्रक्शन था जो रुकावट थी वो धीरे धीरे अब रुकावट कम होनी शुरू हो जाएगी इसको आप सिंपल सा लॉजिक तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई छोटा सा रास्ता है जिसके मूव करने की वजह से आपको कोई दिक्कत हो रही है और अगर आप किसी कारण से किसी टेक्निक को यूज करते उस रस्ते की विड्थ को चौड़ाई को बढ़ा पाने में समर्थ हो जाते हैं एबल हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपका आपका जो मूवमेंट है वो इजीली फ्रिक्शन फ्री रेस्ट्रिक्शन फ्री ऑब्सट्रक्शन फ्री रहेगा बिल्कुल सेम प्रिंसिपल हम यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर मैं ब्रोंको डायटर यूज करूं तो जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन हुआ था सीओपीडी केस में पिछले वीडियो में भी आपने देखा उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं और इस कैटेगरी के लिए हम यूज करते हैं वो ड्रग है बीटा टू सिंपैथो मायोमेटिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग चलिए आगे बढ़ते हैं हम बात करने वाले हैं इनहेल्ड ग्लू की तो ये भी हमने डिस्कस कि
सेंसिटिविटी भी होती है ये इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जितने भी स्टेप्स हैं काफी सारे जो स्टेप हैं उनमें सबसे पहला होता है आपका डेवलपमेंट ऑफ सेलेक्टिन इंटेग्रिन फिर मार्जिनेशन फिर एक्स्ट्रा वसेशन फिर मैक्रोसाइटिक सेल का जो फैगोसाइटिक प्रोसेस होंगे इनको करना ये सारे के सारे स्टेप्स होते हैं इन्फ्लामेशन के लिए और ये जो हमारे ग्लूकोकोटिकॉइड वगैरह ड्रग है ये इन्हीं में से स्टेप्स को अफेक्ट करके इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को इनहिबिट या रोक करके रखते हैं तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल अब हम दूसरा अगर आपको बात करके दिखाना चाहूं डायग्राम की मदद से इन दोनों पॉइंट को एक्सक्लूडिवली इंक्लूड करते हुए तो आप पाएंगे कुछ पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुए होंगे वो क्या है ये है हमारे ब्रोंकिया अब अगर इस ब्रोंकिया में किसी कारण से ये कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है दिस कंडीशन इज नोन एज अ ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन देखिए कॉन्स्ट्रिक्शन का ये जो पार्ट है वो आप देख सकते हैं इसके कारण से हमारे एयर के पैसेज में दिक्कत होगी प्रॉपर एयर का वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा अगर इन्हीं कंडीशन को ठीक करने के लिए मैं ब्रोंको डायलेटर ले लेता हूं जो कि यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन हुआ है तो इनके इफेक्ट को ऑपोजिट नलीफाई करने के लिए मैं अगर डायलेटर लेता हूं तो ये जो ब्रोंको डायलेटर है अब यहाँ पे देखिए दोनों में कंपेयर करेंगे तो इनको डायलेट करके वाइट्स को इनकी वीड्स को बढ़ा दे रहे हैं हमारे ब्रोंकिया के इसकी वजह से हमारे जो ऑक्सीजन है इनका मूवमेंट बड़ी फ्रीली से हो रहा है ऑक्सीजन बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक के होते हुए हमारे लंग्स तक हमारे पल्मोनरी सिस्टम तक साथ साथ अगर इनके सराउंडिंग में जो आपके बैक्टीरिया की कॉलोनी दिख रही है जिसको आप आगे पॉइंट्स में देखने वाले हैं इन बैक्टीरिया की कॉलोनी की वजह से भी आपके जो सीओपीडी की म्यूकस प्लगिंग या जो इन्फ्लामेशन की पॉसिबिलिटीज है वो ट्रिगर अप हो सकती है इट इज नॉट एग्जैक्ट कॉज बट ये जो है इन्फेक्शन बैक्टीरिया के वायरस के वो उनको ट्रिगर कर सकते हैं उनके अकरेंस को फोल्ड बढ़ा सकते हैं तो ऐसे केस में हम इनकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिमेट करने के लिए एंटीबायोटिक को यूज करते हैं तो जिसको आप थोड़ी देर में देखेंगे भी ये प्रोफाइलैक्सिस ऑफ ट्रीटमेंट हो गई यानी कि उनके प्रोग्रेशन को उनके बढ़ने के चांसेस को हम कंट्रोल कर रहे हैं स्टॉप कर रहे हैं तो चलिए आगे बात करते हैं जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट का मेथोडोलॉजी है वो कहता है ऑक्सीजन इनहेलेशन ये क्या हुआ अब चूंकि आपने इस वाले डायग्राम से यह देखा कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो एयर की क्वालिटी और एयर का जो मूवमेंट का वॉल्यूम था वो सफिशिएंट नहीं था और इसी की वजह से हमको ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम देखने को मिली तो अगर हम एक आर्टिफिशियल मीडियम से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करा दें ऑक्सीजन को इनहेल करवा दें वाया मास्क तो हम ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को ज्यादा अच्छे तरीके से इंश्योर कर सकते हैं और जो ब्रेथलेस की प्रॉब्लम है वो सिम्टोमेटिक तरीके से कंट्रोल में कर सकते हैं तो ऑक्सीजन को भी सप्लाई करना एक मेंटेन करने का एक उपाय हो सकता है बट इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट दूसरा करें अगर हम बात करें तो प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक का मतलब जानते हैं कुछ दिनों में हम इसके पूरे एक्सक्लूसिव वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं एंटीबायोटिक कहने का मतलब है एंटी प्लस बायोटिक यानी कि ऐसे ड्रग जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को या तो स्टॉप करके कंट्रोल करेंगे या तो इनको कंप्लीटली इरेडिकेट करके अपना असर दिखाएंगे यानी कि बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल के तरीके से आपके बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेबिलिटी को बिल्कुल खत्म कर देंगे अगर हम बात करेंगे बैक्टीरियोसिडल के केस में तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया की जनरेट होने वाले इन्फेक्शन की वजह से आपको क्योर करेंगे अगर इनमें चांसेस हैं वायरल के केस में तो हम एंटीवायरल थेरेपी को भी इंक्लूड कर सकते हैं ये प्रोफाइलैक्सिस है यानी कि इनके बढ़ने को हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं ताकि इन इन्फेक्शन की वजह से जो एक साइमल्टेनियसली ट्रिगरिंग इफेक्ट दिख रहा है हमारे सीओपीडी में इसको मेंटेन रेगुलेट और कम करके रखा जा सके अगर मैं इनके बारे में बात करता हूं तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए विद इन या वेन ट्रिगर्ड बाय देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है ट्रिगर ट्रिगरिंग करना मतलब उसको उत्तेजित करना उसको बढ़ा देना अगर ये जो सीओपीडी की प्रॉब्लम है वो ट्रिगर्ड होता है बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा तो हम इसको यूज कर सकते हैं अब कौन कौन से बैक्टीरिया या वायरस इनके अंदर इंक्लूड है तो एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका यह है रीनो वायरस कोरोना वायरस और अनफॉर्चुनेटली जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं तब आपके आसपास आपकी जानकारी में कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारे न्यूज आप देखने को पा रहे होंगे काफी सारे इनके जो संक्रमण है इनके इन्फेक्शन है इनके कम्युनिकेशन है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं तो इस तरह के इन स्पीसीज के जितने भी बैक्टीरिया है वायरस है वो ऑलरेडी आपके सीओपीडी की प्रॉब्लम जो की हो चुकी है इनको ट्रिगर करके इनकी कंडीशन को और ज्यादा खराब करने का काम कर रहे होंगे तो अगर मैं इनकी वजह से हो सकने वाले बढ़ सकने वाले प्रॉब्लम को कंट्रोल 
कर दूं तो वो कहलाएगा प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट बाय एंटीबायोटिक साथ साथ अगर आप दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं तो इन्फ्लुएंजा वायरस इसके बारे में भी आपने कुछ समय पहले सुना होगा H1N1 वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस स्वाइन फ्लू वायरस इस तरीके से कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं आइदर बैक्टीरिया और वायरस जो कि इस प्रोफाइलेक्टिक कंडीशंस को बढ़ाने में मदद करेंगे तो हम इनको रोक करके प्रॉब्लम को एज इट इज या इनको अंडर कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं अगर मैं एक इंपॉर्टेंट नोट की बात करूं इस टॉपिक को लेकर के तो ये क्या कहता है इन सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की कंडीशंस में लंग हैव लोअर एयरवे बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन यानी कि एयर का जो पैसेज है जो एयरवे के पैसेज है इनके लोअर पार्ट में बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन होना शुरू होता है यानी कि बैक्टीरिया की कॉलोनीज बननी शुरू हो जाती है अगेन अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ा है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनीज तो बैक्टीरिया के ग्रुप ना करके एक जैसे बैक्टीरिया का एक टाइप के बैक्टीरिया का साथ साथ आ जाकर के बन जाना रुक जाना बस जाना ग्रोथ करना ये उनकी कॉलोनी कहलाती है तो इनकी कॉलोनी को कई तरीके से समझा जा सकता है उन बैक्टीरिया के टाइप के अकॉर्डिंगली तो ये क्या क्या है ये है हाइमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जैसा कि आपने देखा है न्यूमोनिया की प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकते हैं तो ये जो प्रॉब्लम कर्ज करने वाले बैक्टीरिया हैं ये सीओपीडी की प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ाने में मदद करते हैं दे डू नॉट कॉज लेकिन दे कैन स्पेसिफिकली अफेक्ट और ट्रिगर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सीओपीडी उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले ट्रीटमेंट मैथी की तो ये बहुत ही सिंपल है यह है प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन Sometime it is known that prevention is better than cure. तो एक कारण क्या है हमारे COPD का कॉन्सिक्शन होना या इन्फेक्शन हो जाना जस्ट बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेजम इनके कारण से फिर ट्रिगर हो जाना तो सबसे पहला एक लॉजिक चीज ये कि अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रही है यानी कि वाटर की कमी हो रही है तो वाटर की कमी यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की कमी साइमल्टेनियसली अगर हम ना चाहे तो तो इसकी वजह से जो बैक्टीरियल की ग्रोथ होते हैं उनकी संभावना बढ़ती है अगर आप किसी मेडिकल प्रैक्टिशन के पास जाएंगे तो ये आपको अच्छे समझा सकते हैं कि डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट की कमी होना बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इन्फेक्शन के चांसेस को काफी ज्यादा फेवरेवर करता है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है सो डिहाइड्रेशन को अवॉइड करना रिहाइड्रेट करना इलेक्ट्रोलाइट के साथ ये एक अच्छा प्रिवेंशन मेथड हो सकता है दूसरा फिजियोथेरेपी एंड पल्मोनरी रिहेबिलेशन अगर फिजियोथेरेपी मेथड को हम यूज करें एक बॉडी को एक्सरसाइज कराते रहें एक प्रॉपर वे में आपके रेस्पायरेटरी ट्रैक का एक्सरसाइज करते रहें तो इनकी संभावनाओं को हम कंट्रोल कर सकते हैं और साथ साथ अगर आप बात करें पर्मोनरी रिहेबिलेशन की तो उनको उनके पहले के जैसे कंडीशन में रिस्टोर करने में मदद करेंगे स्पैरोमीटर का नाम आपने सुना होगा जो आपको सांसों की एक्सरसाइज कराता है जिसमें आप इन करके और एक्सल करके बॉल्स को ऊपर मूव कराते रहते हैं किसी दिन हम इसका प्रैक्टिकल भी आपके लिए अपलोड कर देंगे तो इस तरीके से एक्सरसाइज करना आपके लिए अच्छा हो सकता है सीओपीडी की प्रॉब्लम को अंडर कंट्रोल में रखने के लिए कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट यह है म्यूकोलाइटिक एजेंट म्यूकोलाइटिक एजेंट क्या होते हैं ऐसे एजेंट जो म्यूकस को लाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन करने का काम करता होगा और इसकी वजह से स्पोटम की विस्कोसिटी को हम कम कर पाएंगे और एक्सपेल करने में इनकी आसानी हो जाएगी जब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे अगले वीडियो में एक्सपेक्टोरेंट के बारे में तो आप इनके बारे में इनका डिटेल मैकेनिज्म आराम से समझ पाएंगे इनके कारण क्या है लेकिन इनको अगर हम यूज करेंगे इस तरह के म्यूकोलाइटिक एजेंट को तो इनको हमको लंबे समय तक यूज करना होगा ताकि आपके सीओपीडी की प्रॉब्लम को कंट्रोल में रखा जा सके अगला पॉइंट है हमारा अवॉइडेंस ऑफ रेस्पारेटरी रिटेंट जिसके अंदर काफी सारी चीजें आ जाएंगी स्मोकिंग टोबैको स्मोकिंग आइर एक्टिव इन एक्टिव डस्ट आपके पॉलेंस आपके डिफरेंट आपके पॉल्यूशन फ्री एटमोस्फियर में होने चाहिए आपको तो इस तरीके से जो पॉल्यूशन को क्रॉस करने वाले फैक्टर हैं इरिटेंट हैं इनसे अगर दूर रहा जा सके इनसे अपने आप को मास्क लगा करके या अदर कोई प्रिवेंटिव मेथमेड को फॉलो कर सके तो हम सीओपीडी की प्रॉब्लम को कंट्रोल में कर सकते हैं याद रखिए हम ठीक करने की बात नहीं कर रहे हैं इस केस में हम इनको कंट्रोल या फर्दर एक्सपोज होने से रोकने के बारे में बात कर रहे हैं सो so फ्रेंड आज के वीडियो के लिए इतना ही आज के वीडियो में हमने बेसिक तरीके से बात किया बेसिक सिम्टम जो किसी और भी डिजीज के साथ रिसेंबल कर सकते हैं इनको कैसे ठीक करें उनमें से कुछ मैथामेट्स हैं कुछ इनके प्रोफाइलैक्सिस को स्टॉप करने के हैं कुछ प्रिवेंशन के हैं तो ये आपने बड़ी सिंपल सा छोटे वीडियो में जरूर देखा आज के रिफरेंस के बारे में बात करूं अगर मैं तो आज का रिफरेंस हमने लिया है सतोषकर की बुक से यह 
आपको अच्छे से मिल जाएंगे सतोषकर में और पी जगदीश प्रसाद की बुक में भी आपको इनके बारे में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी दोनों को मिला करके हमने आपके लिए ये पॉइंट्स तैयार किए हुए हैं पार्ट वन और ये आज का पार्ट टू जो कि फाइनल वर्जन है इन दोनों में आप अच्छे से समझ सकते हैं तो अगर आपके पास ये बुक्स नहीं है तो आप इनका स्क्रीन ले सकते हैं पहले पार्ट का भी और आज का फाइनल पार्ट का भी सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर द डे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नमस्कार